നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ഫുഡ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പായസം അല്ലേ പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പായസം ഉണ്ട് സേമിയോ പായസം അടപ്രഥമൻ പാലടപ്രഥമൻ പരിപ്പ് ഗോതമ്പ് ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചക്ക പായസം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പായസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വെറൈറ്റി ഒരു സാധനം കൊണ്ട് വെറൈറ്റി ഒരു പായസമാണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്ത കൊണ്ട് ഒരു പായസം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ത നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മൂന്ന് നാല് ആറ് കല്ല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചീൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം നമുക്കിത് കത്തിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ആ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പാസ്ത കൊണ്ടാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പാസ്ത കൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് നോക്കി നോക്കി പാസ്ത കൊണ്ട് ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ പായസം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടായ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച പാസ്ത നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്നും അതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് പാസ്ത നമ്മൾ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ്ത എപ്പോഴും നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു പാത്രം കൂടെ നടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആവാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചാൽ പാസ്ത ഏകദേശം സെറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത നമുക്കിതിൻ്റെ പാകം എങ്ങനെ നോക്കുക വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം ഇത് വഴുതി വഴുതി പോവാണ് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടേ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലത്തെ വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ആ ചൂടുവെള്ളം നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഊറ്റി കളയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഉരുളി നമ്മൾ സെറ്റാക്കി അതും ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മാറ്റി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് നമുക്ക് സ്വല്പം നെയ്യ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് നെയ്യ് അധികം ചൂടാവാൻ പാടില്ല കാരണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് വാറ്റിയെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നമ്മൾ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ചാലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് പാലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാല് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് പാലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ മുകളിലത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നമ്മൾ വാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല നെയ്യ് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പാല് നമ്മൾ വെച്ചത് ഏകദേശം ചൂടായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാല് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അടിപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പഞ്ചസാരയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് തൽക്കാലം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇടണം
അപ്പൊ നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് കുറുകി അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് സെറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യിൽ വാട്ടിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ഉണക്കമുന്തിരിയും അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഏലക്ക പൊതിച്ചതും നമുക്ക് ഇടാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് കുറുകി സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യിൻ്റെ രുചി നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കുറുകി ഒന്ന് സെറ്റാവണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷായ പാസ്ത കൊണ്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പായസം ഏകദേശം കുറുകി സെറ്റായി സെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാസ്ത പായസം ഏകദേശം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയാലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരന്മാർ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കുറച്ച് ജൈവ പച്ചക്കൃഷി തോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് ഈ പായസം കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ വായോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു പായസമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് ചൂടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇവിടെ ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വെണ്ടയ്ക്ക പടവലം അതേപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിങ്ങാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇന്നത്തെ പാസ്ത പായസം നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മുകൾ താഴെ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷന